ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലിപ്പിഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ലിപ്പിഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ ദിസ് വേൺ ആ സെഡിമെന്റ് ഓക്കെ ആസിഡ് ഇൻസോലബിൾ പൂളിൽ കാണുന്നതാണ് അതായത് ഫിൽട്രേറ്റിന്റെ ഉള്ളിലല്ല നമ്മുടെ സെഡിമെന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് ലിപ്പിഡ് എന്താണ് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോ മോളിക്യൂൾ വിച്ച് വിൽ നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻ നേച്ചർ അതിന് വെള്ളത്തിന് പേടിയാണ് ദ ആർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻ നേച്ചർ and we can see this uh, this molecule it will be dissolved in certain compounds as ethyl alcohol acetone ether benzene etc okay so it will be dissolved in ethyl alcohol acetone ether benzene etc Okay, this is the dissolve. And we can see this lipid are the derivative of fat. Fat is the derivative of fat. This is the lipid. Okay, these are the derivative of fat. Now, this is a common character. We said this is hydrophobic in nature. Now, right? so, hydrophobic is a molecule in our cell in the cytoplasm. If we have a part of our cell, we have a water in our cell. Right? Because the cytoplasmic content where the fluid is more. The fluid is a lipid. The lipid always try to escape from this water molecule. So, what happens? They will always see in an aggregation. They will always see in an aggregation. ഒരു ഒരു ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് അവർ ഇരിക്കില്ല അവർ എപ്പോഴും കൂടി പിടിച്ചായിരിക്കും ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദേ നീഡ് എ വെരി ലെസ് സ്പേസ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ലിപ്പിഡിന് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും കുറച്ച് സ്ഥലം മതി ഓക്കെ ദ ലിപ്പിഡ് ഈസ് ലിപ്പിഡ് ആഗ്രിഗേറ്റ് ടുഗദർ സോ ലെസ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഈസ് ഇൻ അ ഫോർ ഫോർ ലിപ്പിഡ് അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ when this lipid molecule present in our uh, living system this lipid molecule we can see it is mostly present in the cell membrane cell membrane region la sadharana lipid molecule kaana okay and we can see lipid is the most storage form of the food in our body nammude body la ettom kodudile storage form aayittu nutrients kaanana endilana lipid lana nammal aa respiration chapter padikkumbo parayunnunde respiration la acetyl coenzyme a from where the fatty acid will be synthesized that is used for synthesizing fat nu parayunnade alle appo nammude body la glycogen that is a storage form of and fat is also stored inside our body the major uh, storage food in our body that is fat karena nammada body da skin india ka adilulla adipose tissue allenge fat tissue that will store the lipid in large amount okay and the oxidation of this lipid it give rise to water oxidation of lipid give rise to water adha idu lipid oxidize idinjina kore water molecule undavu adu kondu ne fat oxidation nadannitte adha idu water okke വാട്ടർ സ്കാഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ഓർഗാനിസംസിന് ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുക കൂടുതൽ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ക്യാമൽ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് ഡെസേർട്ട് ആനിമൽസിൽ സാധാരണ ഫാറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഫാറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും നോ വി വിൽ സി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ് ഓക്കെ lipid molecule according to complexity we can classify into simple compound or conjugated and derived lipid okay simple lipid nu varna lipid nu parayna molecule it will be having a glycerol as well as fatty acid glycerol is nothing but ഡൈ ട്രൈ ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ അതായത് ട്രൈ ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്ത് ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ട്രൈ ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ എ ലോൺ വി ക്യാൻ സേ ആ സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് ട്രൈ ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈനെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിന്റെ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ടു ഓ എച്ച് സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഓക്കെ സോ ഗ്ലിസറോൾ ഓർ ട്രൈ ഹൈഡ്രോക്സി propane it is nothing but ch2 oh ch ch oh ch ch2 
OH. இது ஒரு simple lipid அனு. அதே போல, we can see this simple lipid, if it is attached with the fatty acid. Fatty acid இந்து வருந்து என்தாரியோ? It is a long chain of hydrocarbon. Hydrocarbon இது ஒரு long chain அனு தம்மல, fatty acid இது வருந்து. Fatty acid இது ஒரு carboxyல் group இந்தாம். பின்னும் உள்ளது எல்லா hydrocarbon சரிக்கு. தம்மல பார்ந்து, the lipid it consists of, ஐயோ, point விட்டு வேருந்து. Lipidல் carbonம் hydrogenம் oxygenம் அறிக்கும் கூடுதில் கார்பனம் ஹைட்ரஜனும் ஓக்சிஜனும் வெச்சிட்டான் லிப்பிட் இண்டாக்குன்ன கூடுதில் இண்டாவனல் Lipid is made with carbon, hydrogen and oxygen. But the thing is, oxygen it will be less than lipid. Okay, so lipid it is made with carbon, hydrogen, oxygen. But the oxygen is less in lipid. Oxygen less quantity in lipid. So fatty acid when we say it is a polymer of hydrocarbon. Fatty acid is polymer of hydrocarbon. So here we can see a carboxylic group. A carboxylic group COOH. It will be attached with a side chain or R chain that will be varying. That will be a hydrocarbon. It will be CH2 N times like that it will come. Okay. One of the CH2 will be repeated and repeated. That is fatty acid. If you have CH2 or CH3 or CH2OH, sorry, CH2OH, 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 C
Stearic acid. Stearic acid is how carbon? 18 carbon atoms are present in stearic acid. Okay, that is also a saturated fatty acid. Okay, now we can see unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid with the double bond. They will be having some double bond. What are the examples for this unsaturated fatty acid? We will see unsaturated fatty acid example arachidonic acid. Arachidonic acid, it has 20 carbon atoms in it. It has 20 carbon atom and it has 4 double bond. It has double bond in the 4 double bond in the arachidonic acid. Later, 4 double bonds are present in arachidonic acid. And we can see oleic acid. Oleic acid, it has 18 carbon atoms and it has single double bond. Ethra double bond and octa double bond matrilo oleic acid later. Oleic acid it has single double bond. And we can see linoleic acid. Linoleic acid. Linoleic acid, it will be having the number of carbon atoms, it is 18. And we can see double unsaturation will be present in it. 18 carbon atoms with the double unsaturation. It is seen in the case of uh, linoleic acid. Okay. Now, linolenic acid is there. That is 18 carbon atom with 3, car uh, three double bond. Linolenic acid. This is important. Adeta. 18 carbon with 3 double bonds. Okay. Once again, I will tell. Fatty acid is not going to be Fatty acid is not double bond. and do not going to classify That is saturated and unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid is double bond. and No double bond. And it is not essential for our body. So, here example for this saturated fatty acid as are palmitic acid and stearic acid. Palmitic acid is 16 carbon atoms. That is the formula that is CH3, CH2 14 times and COH. And stearic acid it has 18 carbon atom and its formula is CH3, CH2 16 times and COH. An unsaturated fatty acid where we can see the double bond and here many examples are there unsaturated fatty acid. Ne? Unsaturated fatty acid actually it is essential for our health. Our health is essential. And because it is unsaturated, that is unstable compound. That is why it will take part in the chemical reactions. Biochemical reactions will take part in the molecule. If we add it to the lipid molecule, we add blood vessel to the blood vessel. That will lead to blockage. So, in that condition, it will be unsaturated fatty acid. So, unsaturated fatty acid, it has double bond. Example for this is arachidonic acid with 20 carbon atom and it has 4 double bond. Or, there is no double bond and there is carbon atoms. That is oleic acid, 18 carbon atom and it has single double bond. And linoleic acid, it has 18 carbon atom and it is uh, having double double bond or two double bonds and linolenic acid that has uh, 18 carbon atom and it is having three double bonds okay so this is all about the uh, what to say simple lipid the fatty acid it may be uh, seen the fat or uh, fatty acid it may be uh, present in a liquid form or in a solid form room temperature like liquid formula oil oil represent Room temperature in solid formula is the same fat in the room. Oil in the melting point is the same fat in the room. Oil in the melting point is the same fat in the room. Okay, then we can see this uh, lipid when it is present in the cell membrane. That will be seen in the form of phospholipid. That is the phospholipid formula. I will tell you about the same thing. So here we can see this lipid molecule. It has see, CH2I, CH2I, CH2I. Here, right? So, if you look at one side chain which is attached, that is a fatty acid. Here also one fatty acid has been attached. We will see what it should be in there. That is the number of CH2 number of times it has been repeated here. CH2 number of times it has been repeated here also. And we can see a phosphate group has been attached in the third carbon atom. That is nothing but phospholipid. 
ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ലെസത്തിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രയിനിൽ കാണുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആൻഡ് ലെസ് ഓർ ലെസത്തിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് ആണ് സ്പിൻജോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കോൺജുഗേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് ആണ് സ്പിൻജോ ലിപ്പിഡ് സ്പിൻജോലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഹ്യോ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് ദേ റൈറ്റ് ആ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീനും ലിപ്പിഡും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ദറ്റ് ഈസ് അവിടെ ഉള്ള ലിപ്പിഡ് ഒരു എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആ സ്പിൻജോ മൈലിൻ ആ സ്പിൻജോ മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ സ്പിൻജോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സ്പിൻജോ ലിപ്പിഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സാധാരണ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണോ ഇത് ഇത് ഇതെന്ത് മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതേപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സി ഹിയർ അവർ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തു അതുപോലെ സെറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തു കൊളസ്ട്രോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തു ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നാലും അവർക്ക് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തത് ആണ് വരച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നോക്കിയാലോ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് വിൽ ബി കറക്റ്റ് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓരോ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല നമ്മൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് വേണം പോകാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരച്ചു വയ്ക്കാൻ പഠിക്കണ്ട ബോർഡ് എക്സാമിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം അതല്ല നീറ്റ് എക്സാമിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനൊന്നും പഠിക്കണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവൻ വി സീ ദ സ്ട്രക്ചർ വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈന്യൂട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഓൾസോ ഇൻസ ഇൻ ദാറ്റ് മൈന്യൂട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ കാണാതെ വരയ്ക്കേണ്ട ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്കുൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ന് എന്നെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദിസ് ദിസ് ടു ദിസ് ഈസ് ദ കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഗ് ഡൈസൺ ഹോർമോൺ ഈ എഗ് ഡൈസൺ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ ഇൻസെക്ട്സിന്റെ കേസില് മോൾട്ടിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ആ ലാർവൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എഗ് ഡൈസിങ് ഹോർമോൺ അത് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ് അതും എന്താണ് ഒരു തരം ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ലിപ്പിഡ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അനുസരിച്ച് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്ലിസറോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ മോണോഗ്ലിസറൈഡ് ഡൈഗ്ലിസറൈഡ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ഓയിലും അതേപോലെ ദിസ് വൺ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓയിൽ കണ്ടീഷനിലും ഫാറ്റിലും കണ്ടു അല്ലെ ലിപ്പിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓയിൽ ഫോം ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഫാറ്റ് ഫോം ഓയിൽ ഫോമില് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും ഫാറ്റ് ഫോമിൽ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻജോ ലിപ്പിഡ് ഈസ് എൻ എക്സാമ
so wax there are different types of wax that is honey wax is there it is honey wax it is made with honey wax nu parayana or monoglyceride aanu adhe pole enne that is adinu adinu parayna oru per aanu that is hexacosyl palmitate hexacosyl palmitate hexacosyl palmitate ini enganum he match the following okay undallo അവിടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഹണി വാക്സ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഹണി വാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെക്സാക്കോസ് പാൽമിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഹണി വാക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വാക്സ് നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ സർഫസിലും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സർഫസിലും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് കർണോബ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ദ സ്പെർമാസെറ്റിൻ സോറി സ്പെർമാസെറ്റി സ്പെർമാസെറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെർമാസെറ്റി സ്പെർമാസെറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്കൾ ഓഫ് വെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഡോൾഫിൻ ഡോൾഫിൻ്റെയും വെയിലിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തരം ലിപ്പിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സ് ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബോയൻസി അതായത് സ്പെർമാസെറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേം വെയിലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡോൾഫിൻ്റെയൊക്കെ സ്കള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തരം ലിപ്പിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സ് ആണ് അത് ബോയൻസിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് സ്പെർമാസെറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓൾസോ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ വാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സെറുമൻ ഇയർ വാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സെറുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ട് യു സേ വാക്സസ് So, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊ വാക്സ് ഹണി വാക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹെക്സാ കോസൈൽ പാൽമിറ്റേറ്റ് വാക്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ലീവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീവ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കാർണോബ ആൻഡ് സ്പെർമാസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാക്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സ്കൾ ഓഫ് ദ സ്പേം വെയിൽ ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബോയൻസി and we can see that is used for uh, making the uh, cosmetics and we can see cerumen that is the ear wax present in our ear ear nude le kaanunna that is nammude achevi external ear le kaanunna ear wax undalla that is nothing but cerumen that is also a monoglyceride that is uh, 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 an example for wax and itre ullu namukku lipidine petti padikkan oru vaadu namukku lipidine petti padikkanilla pinne nammal lipidine petti parayanengil see lipid actually it is a very small molecule sherikkum panna adu molecule cherdaanu pakshe ee lipid orikkilu otte otte aayittu kaanilla it will be always to seen in an aggregation nammal parayunnille digestion de samayathe lipid has to undergo emulsification for the uh, for the activation of lipase enzyme to act on lipid nan parayunnu അതായത് ലിപ്പൈസ് എൻസൈമിന് ലിപ്പിഡിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് മോളിക്കുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അതായത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും സെപ്പറേറ്റ് ആവണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ആ ക ഓരോ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ആവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ലിപ്പൈസ് എൻസൈമിന് അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച അഗ്രിഗേഷനിലേക്ക് ആണുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അത് മിക്കവാറും സെഡിമെന്റിൽ ആ നമ്മൾ ആ ഫിൽട്രേറ്റ് ട്രൈക്ലോറോസിറ്റിക് ആസിഡിൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫിൽട്ടറേറ്റിനകത്തേക്ക് ലിപ്പിഡ് ഇറങ്ങി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആ ഫിൽട്ടറി കൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഓൾവേസ് ഇൻ ആൻ അഗ്രിഗേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ആ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ അതൊരു ചെറിയ മോളിക്യൂളാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾട്ടൺ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും തൗസൻഡ് ആൾട്ടണിനും ഏലയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദ വിൽ ബി ഓൾവേസ് സീൻ ഇൻ ആൻ അഗ്രിഗേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ ഈ ലിപ്പിഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരുന്നില്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ദിസ് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ബയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ ഈവൻ ദോ ദ ആർ ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ഒരു ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിലും ബയോ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഓൾവേസ് സീൻ ഇൻ ആൻ അഗ്രിഗേഷൻ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദം ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ